हम बात कर रहे हैं इंडियन मिलिट्री के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में जिसकी इंडक्शन इंडियन मिलिट्री में एयरफोर्स एंड आर्मी में 2022 में स्टार्ट हुई थी विद द लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिट्स एंड लास्ट ईयर नवंबर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा 150 प्लस एडिशनल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की अप्रूवल भी दी जा चुकी है और जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे बट अगर हम इस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात करें एल तो इसकी खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का एक सिंगल हेलीकॉप्टर है जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट कर सकता है दैट इज़ अराउंड 5000 मीटर प्लस एल्टीट्यूड विथ फुल लोड ऑफ वेपन्स एंड दैट मीन्स इट कैन ऑपरेट एट सी एच एन ग्लेशियर द हाइएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड और इसकी सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसकी डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग फुली इंडिजिनस है बाय द एच और इसको डेवलप करने का मकसद भी यही था फॉर द हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस। एक्चुअल में हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए uh, इंडिया को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत कारगिल वॉर के दौरान महसूस हुई इन 1999 क्योंकि उस टाइम जो रशिया uh, इंडिया के पास रशियन ओरिजिन आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स थे उनकी लिमिटेशन सामने आई टू ऑपरेट एट दैट लेवल विद फुल विद फुल लोड एंड एंड एट दैट टाइम द फोर्सेज हैड टू रिड्यूस द वेट टू अ लेवल दैट वुड इनेबल दैम टू बियर द अप्रोप्रिएट लोड्स ऑफ फ्यूल एंड ऑर्डिनेंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ऑर्डिनेंस रिक्वायर्ड फॉर देयर मिशंस सो उस टाइम इंडियन मिलिट्री को एक ऐसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो कारगिल सियाचिन कारगिल सियाचिन और लद्दाख जैसे एरियाज में आसानी से ऑपरेट कर सके विदाउट एनी लिमिटेशंस और इसके बाद एल की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ इन मिड टू थाउजेंड्स वेन द गवर्नमेंट सेंक्शन द प्रोजेक्ट फॉर एल सी एच लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट और कारगिल वॉर के 11 साल बाद 2010 में एच ने एल के प्रोटोटाइप की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई एंड इसके बाद एक्सटेंसिव ट्रायल्स हुए इन एवरी टाइप ऑफ टेरन वेदर इट इज वेदर इट इज सी लेवल हाई टेम्परेचर एरियाज इन हॉट डेजर्ट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एट हाई एल्टीट्यूड्स ट्रायल्स के दौरान एल सी एच के प्रोटोटाइप्स की हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मल्टीपल टाइम्स टेक टेक ऑफ एंड लैंडिंग करवाई गई एंड एट दैट टाइम इट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू लैंड एंड टेक ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड फोर्टी सेवन हंड्रेड मीटर्स इन द सी एच एन रीजन एंड इट बिकेम द ओनली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड टू ले टू लैंड एंड टेक ऑफ एट दैट एल्टीट्यूड आफ्टर द सक्सेसफुल ट्रायल्स एंड मिसाइल टेस्टिंग इट बिकेम रेडी फॉर प्रोडक्शन फॉर द ऑपरेशनल यूज बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड इनिशियली लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की पंद्रह यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई टेन फॉर द एयरफोर्स एंड फाइव फॉर द आर्मी एंड आफ्टर टू डेकेड्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रायल्स एंड टेस्टिंग अक्टूबर दो हज़ार बाईस में एल सी एच की पहली यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया एंड उस टाइम इसको फॉर्मली ऑफिशियली प्रचंड का नाम दिया गया एंड इसी के साथ ही इंडियन एयरफोर्स की पहली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूनिट को रेस किया गया इन जोधपुर एंड सब्सिक्वेंटली इन नवंबर इसके बाद नवंबर में उसी साल इंडियन आर्मी में उस एल सी एच की इंडक्शन स्टार्ट हुई एंड सेम पहली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यूनिट को रेस किया गया इन द आर्मी एविएशन कोर नाउ ऑल द यूनिट्स हैव बिन डिलीवर्ड टू द एयरफोर्स एंड आर्मी विद 45% फाइव परसेंट इंडिजनाइजेशन रेट एंड इसके बाद नवंबर 2023 में डी द्वारा 156 LCH की प्रोक्योरमेंट की अप्रूवल दी गई दैट इज 90 फॉर द आर्मी एंड 66 फॉर द एयरफोर्स एंड इनमें जो इंडिजनाइजेशन रेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 55% तक अकॉर्डिंग टू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाउ इंडियन मिलिट्री के जो अदर अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी बात करें तो देर इज़ अ रशियन ओरिजन मी ट्वेंटी फाइव एंड मी थर्टी फाइव मी थर्ट मी ट्वेंटी फाइव दैट हैज़ बिन रिप्लेसड ऑलरेडी बाय द अमेरिकन अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन टू थाउजेंड नाइनटीन एंड इसके बाद है रुद्र दैट इज़ द आर्म्ड वेरियंट ऑफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एंड दिस इज़ ओनली एन आर्म्ड वे आर्म्ड हेलीकॉप्टर नॉट अ डेडिकेटेड फुली कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड इसके बाद अमेरिकन अपाचेज दे आर ऑल्सो द मोस्ट वर्साटाइल हेलीकॉप्टर्स कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड बट ऑल दीज हेलीकॉप्टर्स हैव सम लिमिटेशन टू ऑपरेट एट द चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड एरियाज ऑफ लद्दाख सिक्किम एंड कारगिल एंड दे आर वेल सूटेड टू ऑपरेट इन दू ऑपरेट एट द सी लेवल 
in the plain areas in the hot deserts and to some extent in the lower mountainous terrains but prachand is an exception now iske technical parameters and strengths ki baat kare to prachand ka jo maximum operational weight hai that is 5.8 ton and hcl ki website ke according iski jo service ceiling hai that is the maximum altitude it can achieve that is 6.5 kilometers uh, around 21000 feet but with the full full payload it can carry operations at around uh, 5 5000 meter plus uh, 5000 meter plus altitude and jaise humne pehle baat ki ke iska jo maximum landing maximum landing altitude hai that is 4700 meters jo ki isne trials ke dauran achieve kiya tha with 500 kg of payload with 500 kg of payload and it also has twin shakti engine uh, that is designed by the safran french safran group and these shakti engines are currently being jointly developed by hcl and safran now iski strengths ki baat kare to sabse pehle hai iski air to air target capability in 2019 during the missile trials prachand engaged a moving aerial target with air to air missile and that was the first ever demonstration uh, by any indian combat helicopter to engage in air to air targets aur iske baad hai anti tank operations uh, that is for the ground ground targets and this capability is based on its uh, helena anti tank guided missiles uh, fitted into the prachand and uh, this missile is uh, indigenously designed and developed missile with the operational range of up to 7 kilometers another missile system that is uh, fitted into the prachand that is the european mistral 2 launchers developed by mbda missile systems and apart from this uh, it also has the capability to carry combat operations to do combat operations during day and night due to its advanced sensors and it can be used for a wide range of roles like combat search and rescue for just uh, for the destruction of enemies air defense and counter insurgency operations and it can perform well uh, in jungles and populated areas and supporting ground forces during the counter insurgency operations with its uh, uh, with its guns and rockets integrated into it although prachand is designed to carry heli 90 tank guided missiles and uh, european mistral missiles but the limited series uh, limited series production variants uh, they didn't come with the with these missile systems and will be integrated later on but the coming 100 156 units of lgh they will come with the uh, full missile systems as a fully combat helicopter and they will not only just come with the missile systems but with other improvements also like the possible capability to operate in any type of weather uh, like rain fog smoke and haze types of weathers and uh, these current variants they are only meant to operate in the clear weather clear weather operations aur kargil war ke dauran jo helicopters ki kuch limitations thi usko dhyan mein rakhte hue and advanced light helicopter dhruv jiske basis par uh, iski development ki gayi hai uski jo kuch shortcomings thi usko dhyan mein rakhte hue is prachand ki development ki gayi hai so its capability to operate in any type of terrain uh, makes it not only a strength for the indian military but it is also fit for the world and as currently there is no such helicopter no such combat helicopter anywhere in the world